是不是给你脸了？老公，我看这刘少也不怎么行啊，就连这酒店的老板也瞧不上他，还说是什么江南第二集团的继承人，真是笑死人了。我看也是，刚才把自己抬得那么高，现在下不来台了吧？真丢人！你们两个嘀嘀咕咕的说什么呢？哦，没什么，没什么，阿姨。这刘少怕不是你花钱雇来骗我们的吧？原来你们不相信我，刘少是刘氏集团的继承人，我怎么可能骗你们呢？你们竟然敢质疑我的身份，气死我了！老板，今天必须给我免单！你敢跟我这么横，我今天就让你知道马王爷有几只眼！服务员，把虎子他们叫来，在这儿没人敢跟我作对，我要好好收拾收拾他们。好的，老板。怎么，大了，去叫人了？就是，说话不是挺厉害的吗？怎么还去叫人了呀？妈，你就少说两句吧。凭什么让我少说两句？刘少爷在这儿呢，怕什么？这老板怕不是让人去叫打手了吧？刘少，你到底认不认识这个老板呀、啊？我，我可不认识他。什么刘氏集团的少爷，在这儿我只认林氏集团的人。刘氏集团在我面前算个屁！人家都不认识刘少，这老板呐、啊，凶神恶煞。咱们还是先走吧。哎呦，你怕什么呀？我就不信这老板他敢动刘氏集团的少爷、啊，那可不好说啊！老大，什么事？这个人打碎了两千多万的红酒，还想让我跟他免单，简直痴心妄想！还想让我跟他免单，简直痴心妄想！免单，痴心妄想！我看你是找死！我看你们今天谁敢动我！有干什么？今天我就动你了！怎么了？好！哎呀，你你们是不想活了？正在打刘少？怎么不让我打他？难道你想替他挨打？我妈，你就少说两句吧。好啊，我算是看清你们母女俩了。我帮你们解决事情，你们竟然不帮我！哎，你骂谁呢你？好啊，林不凡，连你这个废物都敢顶撞我了，我算是看清你们了。大哥，那酒不是我打碎的，是他，是这个臭娘们打碎的。大家都可以给我作证，都是亲眼看见的。不信，不信你问你们服务员。啊，哎呀，不是我，不是我。服务员，老板，他说的没错，这瓶酒不是他打碎的，他连酒瓶都没有碰过。行，我知道了，先去忙吧。好的，老板。虎子，先把他放了吧。好的，老板。谢谢大哥，谢谢大哥，大哥，都是那个臭娘们的事，你一定要好好教训那个臭娘们，都是他。什么东西，大哥，就是这个臭娘们的事儿，那一拳就是他打碎。大哥，你好好教育他。大哥，好好教育这个臭娘们的。大哥，你要不要追回来？不用，既然酒不是他打碎的，就饶了他这一次吧，冤有头，债有主。好，既然酒是你打碎的，就抓紧时间赔钱，老子没有时间在这跟你磨叽。我我，哎，哎呦，夏丽。哎呀，你不是有钱吗？你帮帮阿姨吧。老姐妹，你说什么呢？酒是你打碎的，凭什么让我们家夏丽赔？就是阿姨，你这么说就不地道了吧？我们还没怪你连累我们一起被扣到这呢。我我，哎，老板，都是他，都是林不凡打碎的，跟我没关系，都是他，找他。妈，你去。这丈母娘还真会推卸责任呢，不过也正好让她长长记性
。老板，你找他就行。我还有事，我我先走了哈。站住！刚才已经跑了一个了，今天这酒钱你们要是不赔，一个也别想走。哎呀，老板，真的跟我没关系啊，和我没关系的。妈，明明就是你打碎的，怎么和你没关系呢？这你做错了事情，不能让我给你收拾烂摊子呀。好你个窝囊废，你不管你说什么呢？这是你们一家惹的事，跟我们没有关系，别扯到我们身上。对对对，你这窝囊废，你太没担当了吧！竟然把事情推到岳母身上。对你这个窝囊废，也太没有担当了。白洛，你看清他的为人了没有？赶快和他离婚。妈，林不凡他没有错，酒是你摔的，这件事情本来就是你错了。叶白露，你说什么呢？到底是不是我女儿啊？我，是啊，白露妹妹，你怎么能这么跟你妈说话呢？你们说够了没有？我告诉你们，今天这件事情不解决，谁都别想走。好的，把门关上。你有什么吩咐？我在楼梯中间出了点事儿，你找人，我不出一事。出什么事了？哎呀，我丈母娘把人家酒店里的一瓶价值两千万的红酒打碎了，这不酒店老板把我们给扣住了。我明白了，少爷，你放心，我一定会处理好。我说你怎么没有？大爷，怎么这么墨迹呢？赶紧的。小子不会趁机溜了吧？把我们丢在这里不管了吗？不会的，干妈，林不凡他不会不管我们的。那个说不好，林不凡他就是个废物。刘少爷他解决不了的事情，他能解决，骗人的吧？就是，你们家醉醺的出去多久了还没回来？我看呀，就是偷偷跑了。这个废物，要是敢骗我，我跟他没完。妈，我相信林不凡，他一定会回来的，他不会不管我们的。行了行了，听你们爸爸的，我头都大了。他要是真敢跑了，我就把你们给办了。你要是敢动我老婆一根头发，我让你吃不了兜着走
，怎么跟我大哥说话呢？给我走十天！你们抓紧时间把钱给我赔了，我谁都不会动。幸好你个窝囊废没跑，要不我给你没完。妈，我就说了，林不凡他不会不管我们的。我说林不凡，你到底有没有本事解决这件事啊？那两千万可不是这么容易拿出来的。你拿不出来，别人就拿不出来了。你，喂，你怎么想起来给我打电话了？你们酒店是不是有人打醉了千万红酒？你怎么知道？他趁你酒的，是我们林氏少爷的障眼，你抓紧时间把人给我放了。